चांद की भयानक दुनिया के रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी आखिर क्या है चांद पर ऐसा जो आपके होश उड़ा सकता है आखिर चांद की ऐसी कौन सी भयानक सच्चाई है जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया दहशत में आ सकती है आखिर क्यों अमेरिका हो या रूस चीन हो या भारत सभी चांद को अपना अगला टारगेट बनाना चाहते हैं आखिर क्यों मून मिशन रेस में रूस से जीतने वाले नासा ने 1972 के बाद चांद पर सर्च करना बंद कर दिया आखिर क्यों अमेरिका चांद पर जाने से डरने लगा है आखिर ऐसा क्या मिल गया नासा को चांद पर जो अपने चांद पर मैन मिशन भेजना ही बंद कर दिया और क्या सच में दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज को चांद पर एलियन के होने का सबूत मिला है आखिर क्या है इसकी सच्चाई अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी इसी रिसर्च के चलते हमने काफ़ी रिसर्च की है और हमें मिला कि चांद धरती की सबसे करीब है धरती से चांद की दूरी लगभग तीन लाख चौरासी हज़ार चार सौ किलोमीटर है धरती की तुलना में चांद का आकार ट्वेंटी सेवन परसेंट है यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन नौ चांद आराम से समा सकते हैं और चांद पर एक ल्यूनर डेट चौदह दिन का होता है क्योंकि चाँद अपनी दूरी पर घूमने के लिए टोटल अट्ठाईस दिन का समय लेता है जिसकी वजह से यहाँ पर 14 दिन तक सूरज की रोशनी और 14 दिन तक काफ़ी अंधेरा होता है रात में चांद का तापमान लगभग माइनस वन डिग्री तक गिर जाता है जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है रात तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ उन हालात में रह पाएगा हमारी पृथ्वी से भले ही चांद बहुत दूर और चमकीला दिखाई देता हो लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर खड़े होकर जब आप हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो वो बहुत करीब और खूबसूरत दिखाई देगी अब आ जाते हैं चांद की ज़मीन पर जब आप चांद की ज़मीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी ज़मीन काफ़ी ऊपर नीचे नज़र आएगी चांद पर 25 सेंटीमीटर से लेकर ढाई किलोमीटर गहरे गड्ढे या क्रैक्टर्स बने हुए हैं जो बेहद जानलेवा हो सकते हैं इसीलिए चांद की सतह पर जाना आसान काम नहीं होता रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि चांद की सतह की मिट्टी बिल्कुल सीमेंट की तरह रेतीली है जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बनी हुई है साथ ही यहाँ पर कभी भी उल्कापिंड की बारिश हो जाती है क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से छह गुना कम है इसीलिए यहाँ वायुमंडल में होने वाले उल्का के विस्फोटों को अपने पास आने से रोक नहीं पाता और जब भी कोई उल्का चांद के पास आता है उसकी सतह पर जोरदार धमाका होता है इसीलिए चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी स्पेस एजेंसी से संपर्क कायम रखना बेहद ज़रूरी होता है और गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चांद की ज़मीन पर जाने के बाद हमारा वज़न छः गुना कम हो जाएगा अगर पृथ्वी पर हमारा वज़न 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वज़न केवल 10 किलो ही रह जाएगा इसी कारण नील आर्मस्टोंग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना इम्पॉसिबल है चांद पर नील आर्मस्टोंग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद है क्योंकि वहाँ पर हवा ना होने की वजह से वो निशान मिटते नहीं इसी के साथ चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से आपको किसी और की आवाज़ तो दूर की बात अपनी ही आवाज़ तक सुनाई नहीं देंगी इसीलिए जो लोग चांद पर जाते हैं उन्हें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक आर्टिफिशियल वायुमंडल तैयार करके दिया जाता है जिसकी मदद से वे अपने साथ जाने वाले यात्री और अपने स्पेस एजेंसी के मैसेजेस को सुनकर उनका जवाब भी दे सकते हैं दोस्तों रात में हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है यानी कि अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय अपना एक हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी से किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर तो हमने कैप्चर ली है दोस्तों चांद पर खोज करने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका और रूस के कोल्ड वॉर से हुई थी अमेरिका ने रूस को पीछे छोड़ने के लिए एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए और फाइनली नाइनटीन में अमेरिका चांद की सतह पर दो बार पहुँचा एक बार जुलाई और दूसरी बार नवंबर में और इस सक्सेस के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया था 
अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार इंसान को चांद पर कदम रखवाया नील आर्मस्टॉन्ग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया इसके बाद अमेरिका ने चांद पर पांच अभियान भेजे थे लेकिन साल 1972 के बाद ये सिलसिला रुक गया और नाइनटीन तक अमेरिका ने चांद पर मैन मिशन भेजने के बाद अचानक चांद पर जाना बंद कर दिया लेकिन क्यों आखिर ऐसा क्या मिल गया नील आर्मस्टॉन्ग को चांद की सतह पर जिसे देखने के बाद अमेरिका खौफ में आ गया तो दोस्तों आपको बता दें कि एक्चुअली रिसर्चर्स का कहना है कि चांद पर एलियंस का डेरा है और उन्होंने अमेरिका को यहां ना आने की चेतावनी दी है आपको बता देते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्टॉन्ग ने भी कहा था कि अंतरिक्ष में उनके यान का पीछा कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला यूएफओ कर रहा था लेकिन इस मिशन के बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रख पाया इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह भी है कि इसी बीच अपोलो एलेवन मिशन यानी चांद पर सबसे पहले इंसानों के पहुँचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद की वीडियो भी थी इस लौटेप की गायब होने के बाद एलियन वाली थियोरी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई बताया जाता है कि दरअसल अमेरिका ने असली टेप को छिपा दिया है और जितना जरूरी था उतना ही दिखाया गया इसके अलावा जितने भी यात्री अब तक चांद पर गए हैं उन्होंने बताया कि उन्हें चांद पर संगीत बजता हुआ सुनाई देता है हालांकि नासा इन बातों को छुपा रखता है माना जाता है कि चांद पर भेजे गए पहले सैटेलाइट स्पुतनिक के पहले से ब्लैक नाइट नाम का एक सैटेलाइट पृथ्वी की प्रक्रिया कर रहा है जो बताता है कि चांद पर पहले से एक सभ्यता मौजूद है जो मनुष्य से ज्यादा विकसित है और हाल ही में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी साइंटिस्ट ने दावा किया है किस यूनिवर्स में एलियन के होने की पूरी संभावना है इन रिसर्चर्स ने कहा है कि हो ना हो चांद पर एलियन रहते हैं वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों साल पहले इतिहास के दो अलग अलग दौर में चांद पर एलियन मौजूद थे क्योंकि ये दावा हो चुका है कि चांद की 210 डिग्री सेल्सियस की गर्मी और माइनस दो डिग्री सेल्सियस की सर्दी एलियन बर्दाश्त कर सकते हैं इसके अलावा दुनिया भर के साइंटिस्ट और यू स्पेशलिस्ट से एक कदम आगे रहने वाली स्कॉट वियरिंग ने ये दावा किया कि चांद के भीतर जो गहरे गड्ढे हैं उन्हीं में एलियंस की बस्तियां हो सकती है अपनी बात को साबित करने के लिए वियरिंग ने कई रॉ वीडियोस को भी दिखाया लेकिन बाद में ये वीडियोस भी गायब हो गए एलियन से जुड़ी हुई थ्योरी के चलते इसी से मिलता जुलता दावा साल 2018 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी किया उनके मुताबिक लाखों या फिर करोड़ों साल पहले चांद पर जीवन रहा होगा पानी रहा होगा और वो सारी चीजें रही होगी जो धरती पर होती है ये जीवन उल्कापिंड या फिर विशाल काय ज्वालामुखियों में विस्फोट से पैदा हुआ होगा लेकिन फिर स्पेस में लगातार हो रहे बदलाव से जीवन खत्म भी हो गया होगा ये वैसा ही है जैसा धरती भी अब तक पांच मैन एक्सटेंशन से गुजर चुकी है जिसमें कई प्रजातियां गायब हो गई है ये थियोरी सच में ज्यादा करीब लगती है लेकिन प्रमाण इसका भी अब तक नहीं मिला तो दोस्तों चांद पर आखिर वास्तव में एलियंस और उनकी बस्तियां मौजूद हैं या नहीं इस बारे में कोई भी सही सही जानकारी नहीं जुटा पा रहा है लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में चांद पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं तो देखना यह है कि क्या आने वाले समय में एलियन से जुड़े हुई सच्चाई दुनिया के सामने आती है या नहीं दोस्तों आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें